Every week or so, Roxana Mancia takes out her smartphone, opens an app and places an order. 10 kilos of sugar, a truckload of cereal, boxes and boxes of cookies. The order varies according to supplies. She never is quite sure what she will find, nor how much of what she wants is available. But Roxana is perfectly happy with that. The food costs her nothing, and she uses it to feed dozens of disadvantaged children and teenagers in a poor neighborhood of her hometown of Rosario in Argentina. Porque queremos ver, tener otra mirada del, del vecino, tener otra mirada del joven. Eh, ya no venir solamente con, con todo lo que tiene que ver con una copita. Yo siempre decía a la gente del banco, yo no quiero que aquí la institución salga con ollita o que salga con el vaso alimentario. Yo quiero que ellos se capaciten, que tomen una merienda que sea saludable, que es lo que aprendí, ya sea desde el banco como de Nilus. Una merienda saludable y entonces vamos nivelando. The program is known as Alas para Crecer, Wings to Grow. Roxana founded it in the memory of her young son who died of kidney failure. It gives these kids a chance at learning a trade and, she hopes, to avoid the violent drug-influenced street culture that is pervasive in some Rosario neighborhoods. But Rosana's program would not be financially viable were it not for the app on her smartphone. Developed by a startup called Nilus, the app puts people who need donations of food and staples in touch with local food banks. It arranges delivery in specialized trucks, serving as an efficient link between volunteer organizations and those that donate food supplies in bulk. Nilus was developed by two Argentines who used to work for the Inter-American Development Bank. They detected a need for better ways to facilitate the exchange of goods in the development world and model their philosophy on the collaborative economy that thousands of years ago led to the rise of the ancient Egyptian civilization on the banks of the River Nile. El Banco Alimento de Rosario hoy Alejandro Bautista is one of the leaders of Nilus. Y nos hicimos la pregunta de decir, okay, si hay ya tecnología que te permite que una persona cualquiera agarre su auto y pueda llevar a otras personas, ¿no? Si hay una tecnología que es Uber, Lyft, que existe para eso, ¿por qué no aplicar la misma tecnología para transportar alimentos? ¿No? Es decir, la tecnología ya está, es crowdsourcing y geolocalización. Simplemente apliquemos eso mismo para el rescate de alimentos y para hacer el rescate de alimentos de una manera más eficiente. Pues ya existen muchas organizaciones haciendo rescate de alimentos. Every year, 1.3 billion tons of food are lost to waste all around the world. That is the equivalent to the combined weight of the Empire State Building, the Eiffel Tower, and the Golden Gate Bridge. Enough food to feed the more than 800 million people that go hungry every year around the world. Es que estos 1.300 millones de toneladas generan 3.3 gigatones de gases de efectos invernaderos. Y para que te des una idea, si un país genera esa cantidad de, de gases de efecto invernadero, sería el tercer país más contaminante del mundo después de China y Estados Unidos. Entonces, son dos problemas muy graves, o dos, problemas, o dos desafíos muy grandes que tenemos, que tenemos. Uno es acabar con la desnutrición y, y con el hambre, y el otro es reducir el calentamiento global. Nilus obtained a $350,000 impact grant from Google in 2017 to develop the app. Since then, it has partnered with local food banks in three Argentine cities to test it, hoping to roll it out in more cities in the future. Just last year, the Argentina Food Bank Network retrieved more than 10 million kilos of food from farmers and supermarkets that otherwise would have been thrown away. That rescued food helped feed 332,000 hungry people. In a country that is one of the top 10 food producers in the world, the existence of a hunger problem seems incongruous but it is real. Most food that goes to waste either is left to rot in fields because it is not economically viable for farmers to go to the expense of harvesting it, or is lost during transport from farms to markets. El 85% de esos 16 millones de toneladas se, se pierden en el momento de la producción principalmente y son frutas y verduras. Eh, lo que pasa muchas veces es que no es rentable para el productor cosechar toda la, la cosecha. Si pongamos un productor de manzanas en, en En, Río, en, en Catamarca, eh, tal vez él sabe que si él cosecha cinco días de manzanas, esas, esos cinco días de manzanas lo va a poder poner en un camión que va a llegar a un mercado de agostos y que seguramente va a poder venderlo. 
Ahora, esos cinco días de jornaleros o esos cinco días de cosechas, quizás simplemente le cubren la mitad de su cosecha. La otra mitad la dejan en el árbol, porque no le es rentable sacarla. Si les interesa, lo, con Elizabeth también. Francisco Yofre es the United Nations Food and Agriculture Organization's representative in Argentina. He says while the country is in fact a world leader in food production, local economic conditions have made it difficult for many in the country. En lo que es el contexto actual, uno ve que la crisis económica que ha pasado en la Argentina desde abril hasta ahora ha repercutido en la sociedad. Eh, una devaluación y una inflación altas como la está teniendo actualmente tienen un impacto en los ingresos de la sociedad, básicamente en las sociedades más vulnerables, en el sector más vulnerable. Y eso hace que, eh, que tengan me menor acceso a la compra de alimentos. Eh, eso genera que, que los más débiles, los más vulnerables, tengan un alimento más precario, coman menos por día, en vez de tener cuatro comidas, tienen una, dos, tres comidas. Hay un sector de la sociedad que, se, como no tienen ingresos, están desocupados, que también la desocupación es alta, están empezando a, eh, a acercarse a los bancos de alimentos, a, a, los, a los comedores comunitarios y en las escuelas, eh, en, los, en, en, en los comedores escolares, también está sucediendo. This community feeding center is in Los Piletones, a distressed neighborhood outside of Buenos Aires. 2,500 meals are served here every day, mostly to unemployed youth and elderly, and many immigrants from neighboring South American countries that are arriving in Argentina looking for work and refuge. Isabel Vitres runs the dining room as part of a wider program aimed at improving the lives of thousands who live in the distressed neighborhood. O sea que eh, nadie va a venir a perder el tiempo acá a llevar un plato de comida cuando tienen casa eh, para cocinar. Yo no vendría. Eh, cocinaría en mi casa y me lo comería la comida que yo hago. Pero si no me alcanza y si tengo más chico y, y el costo de vida no me alcanza, tengo que rebuscarme. Pero eh, nosotros lo que tenemos es eh, la, muchas personas extranjeras que vienen, eh, vienen y con una mano por delante y otra por atrás. Y eh, entonces viene y se establece una persona, después viene la familia. Eh, ¿Y qué hacemos nosotros? Eh, eh, lo único que podemos hacer es brindarle ayuda. Porque... New technology is making efforts like those much more efficient. This food bank in Rosario is a good example of how the distribution of food that would otherwise go to waste works. Un vencimiento no tan lejano, pero esto sale muy rápido. Sí, claro. Esto de Bagley. Fabio Oetel runs logistics at the Rosario Food Bank. La necesidad es muy amplia hoy en día acá, o sea que prácticamente se llevan todo lo que hay. No hay algo puntual. Todo es bienvenido, si bien hay valores eh, nutricionales más altos, lo que llega se entrega. Se hacen llamados a las entidades, se ofrece lo que hay en stock y después se generan los pedidos. Tenemos congas que vienen en packs de dos botellitas de 500 centímetros cúbicos. A call center at the food bank is the first point of contact with the organizations. O 12 botellitas de 700 Milus drivers like Marcos Ayana make up to six trips a day between the food bank and local organizations. He says he enjoys the flexibility and added income of driving for Nilus with the added benefit that he is contributing to helping others out. Y más que nada eh, en los alrededores. Eh, hay cada vez más gente necesitada, eh, cada vez en los semáforos hay más chicos pidiendo. Y uno eso antes tanto no se veía y de a poco se está viendo más, más, más. Y realmente vos decís, es verdad, la gente la está pasando sin, sin querer hacer política, nada. Pero uno lo ve, hasta con mi trabajo. Yo soy independiente en distintos lugares y cada vez el teléfono suena menos. Esto es la conciencia, si vos haces bien tu trabajo no tenés jefe. Eh, vos sos tu jefe y analizan si vos hiciste bien tu trabajo y nada más. 
nadie te llama, nadie te molesta, nadie... Entonces, esa independencia a mí me gusta. ¿Y el aspecto solidario? No, también es lo que, por más que estoy acá, eh, porque uno piensa que va a poder seguir ayudando más todavía a la gente. Porque uno cuando va al, a los comedores ve a los chicos a, con mucha necesidad. Y, y vos querés que le vaya bien a los chicos. Organizaciones como like Wings to Grow han visto la nueva tecnología como un true game changer en la manera en que operan. Por un lado, Nilus nos acompañó muchísimo en lo que tiene que ver con reducir el, eh, los costos, porque teníamos que pagar flete y nos salía carísimo. Y con Nilus es, es nada, no, no tiene costo casi. Nilus, de, eso por un lado. Después, lo que es tiempo. Eh, nosotros te, siempre tenemos que nuestros trabajos seculares o trabajos normales y después venir a la asociación. Así que el hecho de que somos una de las instituciones más alejadas, creo. Siempre decimos que somos una de las más alejadas del banco del alimento. Así que nos demandaba dos horas y media más el tránsito ir y venir de allí. Y, y ni no significa todo eso, ya no tenemos que ir. Después ahora con la plataforma es más rápida. Hay una plataforma digital o una app donde todo lo hacemos en el momento que nosotros podemos. Y no tenemos que estar pendientes del llamado telefónico. Y podemos ver y elegir lo que queremos y lo que no. Porque a veces estamos que no escuchamos y de, en cambio ahí vemos. Después eh, nos simplificó mucho también el tema del de traslado en lo que es vehículo. Porque hay que tener un vehículo apropiado. New technology and new approaches apply to help those who help others.